。Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是妮娜，一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师。今天的妮娜房财税话题呢，妮娜想跟大家分享一期关于房地产回报率的视频。这个问题呢，最近我经常会受到小伙伴的咨询，所以呢，在此汇总一个视频给大家介绍一下。首先，让我们来聊一下什么是回报率呢？那说到回报率，我们就要先说一下投资。一份成功的投资呢，不仅可以让你赚到钱，滚雪球般的用钱生钱，扩大你的财富，更是可以让你拥有成就感，甚至是改变你的命运。无论是专业投资者还是业余投资者。在做投资选择的时候呢，都一定会考虑到的便是投资回报率以及其相对应的风险。那么今天的这一期视频呢，我们会着重的聊一下房产投资的回报率。下一期视频呢，我会聊一下房产投资的风险。另外呢，我也会介绍一下贷款和现金购买投资房都有什么利与弊。好了，现在呢，让我们说回到投资回报率。投资回报率呢，英文叫做 Return on Investment， 简称呢为 ROI。ROI 呢是用来测量通过投资而得到的经济回报，也可以说是生成利润占总投入资金的百分比。这个数据啊，可以更好的帮助投资者们去更加直观的选择一项投资项目。那么，无论你是购买房地产或者是股票、债券。目的呢，往往都是为了用投入的资金换来更多的利益，就好像把钱存在银行定存换利息一样。只不过呀，银行给出的利率，也就是你的银行投资的回报率，一般呢是接近或者是相等的。而在现实生活中呢，选择投资项目的时候，这个回报率差别可是很大的。如果你自己不会计算回报率，只是人云亦云的跟风投。到时候稍有不慎，期待的惊喜有可能会变成惊吓哦。好了，那现在我们的铺垫做够了，让我们来看一下 ROI 回报率的计算公式。我会放在屏幕上。ROI 呢等于 gain on investment 减去 cost of investment 再除以 cost of investment， 翻译成中文呢就是我们的利润除以投资总额再乘以百分比。首先呢，让我们来举一个股票的例子来计算这个投资股票的 ROI 回报率。这个呢，可能更加简单的明了。假设你去年以两千美金购买了 AAA 股票，那么今年呢，这只股票卖了两千八，那么你的利润呢，就是两千八减去两千美金，也就是八百块的利润。那你在这个股票上获得的回报率便是八百的利润除以两千的投资总额，得到呢就是百分之四，也就是我们的投资回报率。好了，现在呢我们了解了基本计算 ROI 的公式，再让我们来看一下房地产投资回报率。房地产投资回报率呢会因为不同的因素而受到影响，比如说出租房中出租房的维修保养、租房市场情况以及贷款的 term 等等。这些呢都会对回报率有所影响。那让我们先分两种情况来计算这个回报率：全现金购买以及贷款购买。那稍后呢，我们也会聊一下各自的利弊。好，首先呢，让我们说一下全现金购买的情况。假设呢，你以三十万美金的现金购买了一栋出租房产，你的过户费用也就是 closing cost， 假设是两千美金，那你的装修费用假设我们花了八千块钱。过户费和装修费一共是一万块。那么假设你在该房产投资前期总投入即为三十万加一万块，也就是三十一万。那假设你每月收两千美金的房租，一年呢则收两万四千美金的房租。那相对应的支出包括地税、保险、管理费、杂费等等。呃，估计算是每月四百块的话，那么每年就是四千八百块钱的支出。那么每年你的利润便是房租减支出，也就是两万四减四千八，也就是一万九千二百美金。现在呢，让我们以这个利润除以刚开始的投入金一万九千二除以三十一万，那么等于零点零六一九，或者是百分之六点一九。那么在这个项目上，你的回报率就是百分之六点一九。好，现在让我们说一下贷款购买的情况。假设还是这栋三十万的房产，那你只付了百分之二十五的首款，也就是七万五。那你的过户费呢可能会更多一些，因为是贷款，通常会比现金的过户费更高一些。假设在这个 case 里面是四千美金，装修呢我们还是花了八千块，所以呢一共是一万二。那么你的前期投入呢就是七万五加一万二，就是八万七的前期投入。
。那假设现在我们做了三十年的固定投资，那么利率呢？假设是三点一二五，借款呢为二十二万五。假设每月的房贷加利息一共需要偿还一千块，那我们费用还是保持刚才的四百块钱美金不变。那么租金也保持不变的情况下，月租金两千，那我们每月的利润呢就是两千租金减四百杂费减去一千房贷，也就是六百块左右。那么年年利润呢就是七千二百美元。那么再用这个年利润除以投入金，就是七千二除以八万七，那么等于零点零八三，或者是百分之八点三。所以在这个情况下，我们的回报率为百分之八点三。那么有些投资人呢，会把贷款中 home equity 的部分也计算在 ROI 之内。Home equity 是什么呢？它是房贷中非利息的部分，也就是我们付到 principal 的部分。那这个部分呢，是增加到你的房产净值的部分。这种方式计算呢，可以更大程度的增加你的 ROI 回报率。但是要切记哦，所谓的房产净值不是现金流，你需要把房子卖掉才能拿到这部分的钱。假设房产增值了，房产净值变多，卖房时拿到的现金便会更多。那么反之呢，也是亦然。如何去看每月房贷有多少进入房产净值呢？这个时候啊，就要去看你的房贷月系名表，或者是贷款分期偿还的表格，也就是 amortization schedule。这个时候呢，去计算出刚例子里每月一千的房贷到底有多少去到利息，有多少去到净值。假设七百元为利息费用，而三百块去到净值，那么现在呢？我们重新计算一下，我们新的月利润就是两千美金的租金减四百的杂费，减去一千的房贷，再加上三百美金的 home equity， 也就是九百块每个月，年利润呢差不多就是一万零八百，再用年利润呢除以投入金，即为零点一二四，或者是百分之十二点四。那么你的新的 ROI 就变成了十二点四，比刚才高了很多哦。所以用不同的计算方式，同样的房产下，会得到完全不同的数据。建议投资者在选取投资项目之前呢，一定要查问清楚。好了，现在呢，既然我们提到了现金和房贷购房，让我们再简单的聊一下，当购买投资方式，到底是现金购买好还是贷款购买好呢？其实啊，这两种各自有各自的优势，各自有各自的劣势。先来让我们说一下现金购买的优势。那么，当遇到一栋好的投资房产这个机会的时候、啊，哈，现金买家呢，往往能更加迅速、成功率更大的抢到这栋房产，而不是等待漫长的贷款评估啊、放款流程啊等等这一系列的流程。而且呢，现金买家会因为购买流程缩短，通常呢，他们会有更好的 position 去拿到更好的价钱，而且呢，照比同等买家更加的具有竞争力。另外呢，现金购买的房产过户费用会更加低，不用付给银行贷款的费用，且每月的租金净利润更多，不用去考虑房贷因素。而且啊，现金购买的房子一般出售的时候也会更为的迅速，因为不用结算房贷等等。现金屋主呢，一般不需要考虑房产市场的利率，也不用担心房贷的压力。在有需要的时候哈、啊，也可以通过使用 refi 重新贷款的方式，把房屋里的房产净值拿出来，以备不时之需。另外呢，在房产崩盘、房价暴跌的时候，现金购买的房产不会变成 underwater。underwater 是什么意思呢？也就是说，房贷欠的价值比房产市值还多。那么，零八年爆发的那一次金融危机的时候呢，很多房产就变成了这种情况。现金购买的劣势是什么？哈，那么前期投入资金很大，无形中呢也增加了你的投资风险。而且呀、啊，在税务上失去了每年可以减掉房贷利息部分的这个优势，税务上的优势。另外呢，现金购买失去了通货膨胀 （inflation） 带来的优势。什么是 inflation 的优势呢？稍后我会在贷款部分详细的给大家说明。好，现在呢，让我们来聊一下贷款购买的优势。贷款购买房产呢，减少了前期投入的成本，从而呢，降低了投资风险。那么贷款购买呢，分化了你的资产和风险，也就是鸡蛋不放在同一个篮子里的道理。假设你手上有一百万的美金，那么现金购买呢，只能购买一百万的房产一栋；而贷款购买呢，假设是百分之二十五的头款，你呢可以买三栋甚至是四栋。若是每栋呢都有稳定稳定的回报哈，这几栋相加更是可以扩大以及优化了你的投资回报率的。如果用这个贷款贷款杠杆使用的好的话，可以换回现金购买几倍的回报率哦。现在再来说一下通货膨胀会给贷款购买房产带来什么样的优势。
。那么当今的社会哈、啊，几乎物价一直都是在上涨的状态。学过经济学的小伙伴呢，可能会知道，这个 inflation 通货膨胀呢，在这里面是在作怪的。假设你的房屋呢，以三十年固定利率购买，那么每月的房贷是一千美金，二十年后呢，你的月供还是一千美金，是保持不变的。可是二十年后的一千美金，照比现在的一千美金，可是值更少的价值啊。去超市就知道，物价每天都在上涨。饼干几年前可能是几块钱，那么十年后可能是十块钱以上。保持我们的房贷固定，可是我们租金却在涨。好的租房市场每年租金都在微微上涨，百分之一到百分之五左右。尤其是在有通货通货膨胀的时候，物价上涨，房屋租金上调的更厉害。这时呢，对于我们的收入是相当于变多了，但我们的支出保持不变，利润以及回报率当然是更多的。另外呢，贷款购买房产的利息部分可以用来抵税。这个呢，无形之中又给投资们人们增加了一个非常大的福音。之前呢，我有出过一期租房省税秘籍的视频，那么没看过的小伙伴呢，也可以去翻阅查看。好，现在让我们再来聊一下贷款购买的劣势。贷款买卖房产呢，没有现金购买流程更加简单迅速，在抢手的房源上呢，可能会失去竞争机会。贷款买房在房屋价钱以及细节谈判上不如现金买房的优势。贷款买房对买家信誉以及收入储备金都会有要求，那在这些呢现金购买中是不会作为考虑的。贷款买房呢，每月一大部分收益要去到房贷部分，那么另外在发生金融危机的时候，有可能会有掉入到 underwater 的风险呢。好了，那我们今天聊了一下房产回报率，下一期呢我们会聊一下房地产投资风险。虽然说是房地产是诸多投资项目中风险。较小的一个，但也不乏会有潜在的风险。那让我们在投资前擦亮眼睛，做好调查，做好防护，这样呢也是最大程度的保护了我们的利益，以及降低或者是避免可能存在的风险。好了，那么以上呢就是今天要分享的视频，感谢你的收看。如果你喜欢这个视频呢，请动动手指头给我点个赞。如果还没有关注订阅我的频道，就请订阅我的频道，并且打开屏幕右下角的小铃铛哦。那么如果对于美国房产，感兴趣或者是有问题想咨询我的小伙伴，欢迎通过屏幕上的联系方式找我聊天哦。好了，那么以上呢就是今天的视频了，让我们下期视频再见吧，拜拜。